இறைவனது வார்த்தையை கேட்போம் அந்த வார்த்தை நம் ஒவ்வொருவருக்குமே வாழ்வு தரும் இந்த நாளுக்குரிய இறை வார்த்தையாக பவுலடிகளார் கலாத்தியருக்கு எழுதிய அந்த திருமடலிலிருந்து தரப்பட்டிருக்கின்ற இறை வார்த்தையை பொழுது வாசிக்க கவனத்தோடு கேட்போம் அன்பின் வழியாய் செயலாற்றும் நம்பிக்கை ஒன்றே இன்றியமையாதது திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஐந்து இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே கிறிஸ்து அடிமை நிலையிலிருந்து நம்மை விடுவித்து நமக்கு உரிமை வாழ்வை அளித்துள்ளார் அதில் நிலைத்திருங்கள் மீண்டும் அடிமை திரளை என்னும் முகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் பவுலாகிய நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் விருத்த சேதனம் செய்து கொண்டால் கிறிஸ்துவால் உங்களுக்கு பயனே இல்லை விருத்த சேதனம் செய்து கொள்ளும் ஒவ்வொருவருக்கும் திருச்சட்டம் முழுவதையும் கடைபிடிக்க கடமை உண்டு என்பதை நான் மீண்டும் வற்புறுத்தி கூறுகிறேன் திருச்சட்டம் சார்ந்த செயல்களால் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர் ஆக முயலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் உறவற்று போய்விட்டீர்கள் அருளை இழந்து விட்டீர்கள் ஆனால் நாம் தூய ஆவியின் துணையால் நம்பிக்கையின் வழியாய் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர் ஆக்கப்படுவோம் என்னும் எதிர்நோக்கு நிறைவேறும் என ஆவலோடு காத்திருக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைந்து வாழ்வோர் விருத்த சேதனம் செய்து கொண்டாலும் செய்து கொள்ளாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு எப்ப எனும் இல்லை அன்பின் வழியாய் செயலாற்றும் நம்பிக்கை ஒன்றே இன்றியமையாதது ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி திருப்பாடல் நூற்றி பத்தொன்பது ஆண்டவரே உமது பேரன்பு எனக்கு கிடைக்க செய்யும் 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 உமது வாக்குறுதியின்படி நீர் என்னை மீட்பிராக என் வாயின் என்று உண்மையின் சொற்கள் நீக்க விடாதையும் உம் நீதி நெறிகள் மீது நான் நம்பிக்கை வைத்துள்ளேன் ஆண்டவரே உமது பேரன்பு எனக்கு கிடைக்க செய்யும் அல்லேலுயா அல்லேலுயா கடவுளுடைய வார்த்தை உயிருள்ளது ஆற்றல் வாய்ந்தது உள்ளத்தின் சிந்தனைகளையும் நோக்கங்களையும் சீர் தூக்கி பார்க்கிறது அல்லே லுயா அல்லே லுயா ஆண்டவரின் அச்செய்தியை தகுந்து விதத்தில் எடுத்து சொல்ல என் உள்ளத்தையும் உதட்டையும் தூய்மையாக்கும் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக புனித லூக்கா எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்திலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே லூக்கா நற்செய்தி பதினோராவது பிரிவு பிரிவு பதினொன்றிலே வாக்குகள் முப்பத்தி ஏழிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று முடிய அக்காலத்தில் இயேசு பேசிக் கொண்டிருந்த போது பரிசேர் ஒருவர் தம்மோடு உணவருந்தும்படி அவரை கேட்டுக் கொண்டார் அவரும் போய் பந்தியிலே அமர்ந்தார் உணவு அருந்துவதற்கு முன்பு அவர் கை கழுவாததை கண்டு பரிசேயர் வியப்படைந்தார் ஆண்டவர் அவரை நோக்கி கூறியது பரிசேயரே நீங்கள் கிண்ணத்தையும் தட்டையும் வெளிப்புறத்திலே தூய்மையாக்குகின்றீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு உள்ளே கொள்ளையும் தீமையும் நிறைந்திருக்கின்றன அறிவிலிகளே வெளிப்புறத்தை உண்டாக்கியவர் உட்புறத்தையும் உண்டாக்கினார் அல்லவா உட்புறத்தில் உள்ளவற்றை தர்மமாக கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அனைத்தும் தூய்மையாய் இருக்கும் கிறிஸ்துவின் வாழ்வு தரும் நற்செய்தி இந்த நாளிலே பவுலடிகளாருடைய இறை வார்த்தை நம் ஒவ்வொருவருக்குமே ஆறுதல் தருவதாக அமைந்திருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அன்பின் வழியாய் செயலாற்றும் நம்பிக்கை இதுவே மிக மிக இன்றிமையாதது என்று கூறுகின்ற வாக்கை நாம் படிக்க பார்க்கின்றோம் அன்பின் வழியாய் செயலாற்றும் நம்பிக்கை நம்பிக்கை என்னில் இருக்கிறது என்று ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டால் அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு வாழ்வு தரும் என்பதிலே மாற்று இல்லை நம்பினோர் கைவிடப்பட மாட்டார்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அந்த நம்பிக்கைக்கும் மேலானதாய் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒன்று அன்பு இதைத்தான் பவுலடிகளார் கொருந்தியருக்கு எழுதிய முதலாவது கடிதத்திலே 
பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலே பதிமூன்றாவது வாக்கிலே நாம் படிக்க பார்க்கின்றோம் நம்பிக்கை எதிர்நோக்கு அன்பு இது மூன்றுமே மனித வாழ்வுக்கு மிகவும் அவசியமானதுதான் ஆனாலும் இந்த மூன்றில் ஒன்று மிக பிரதானமானது என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அது அன்புதான் என்று கூறுகின்ற வாக்கை நாம் படிக்க பார்க்கின்றோம் நம்பிக்கையும் அன்பை தாங்கியதாய் இருந்தால் மாத்திரமே அதனுடைய முழு பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் நம்முடைய வாழ்விலே அறிந்திருக்கின்றோம் இதை ஆண்டருடைய வாழ்வு பயணத்திலே அவர் சந்தித்த பல அன்பர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்க்கின்றோம் தாவிதின் குமாரனே என் மீது மனம் இறங்கும் என்று சொல்லி நம்பிக்கை கொண்ட அந்த மனிதன் அந்த பார்வையற்ற மனிதன் அவர் மீது அன்பு கூர்ந்தான் எனவேதான் ஆண்டவர் அவனை அழைத்து அவனிடம் கேட்கின்றார் இதை நான் உனக்கு செய்ய முடியும் என்று சொல்லி நீ நம்புகின்றாயா என்று சொல்லி அப்பொழுது அந்த நம்பிக்கையோடு கூடந்த கலந்த அந்த அன்பினால் அவன் ஆம் ஆண்டவரே நான் நம்புகின்றேன் என்று சொன்ன போது அவன் மிக அற்புதமான ஆசீரை பெற்றான் பார்வையை பெற்றான் இழந்தது கிடைக்க பெற்றது என்பதை நாம் விவிலியத்தின் வாயிலாக அறிய பார்க்கின்றோம் இதே போல நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் அந்த நம்பிக்கை மட்டுமல்ல அந்த நம்பிக்கையிலே அன்பும் இணைந்து வருவதனால் அன்னை மறியாளும் போற்றத்தக்க பேறு பெற்ற ஒரு நிலையை அடைந்தார்கள் என்பதை நம்மால் அறிய முடிகின்றது அந்த நம்பிக்கை அவர்களுக்கு பலன் கொடுத்தது என்பது உண்மைதான் ஆனாலும் அந்த நம்பிக்கைக்கு மேலாக அன்பை இதயத்திலே தாங்கி இதோ உமது அடிமை என்று சொல்லி தன்னை முற்றிலுமாய் தாழ்த்தி கொள்ள முற்பட்டதனாலேயே அவர்களுடைய வாழ்வு மிகவும் உயர்ந்ததாக பேறு பெற்றதாய் அமைந்தது என்பதை நம்மால் அறிய முடிகின்றது நாமும் நம்முடைய வாழ்விலே பவுலடிகளார் மிக அழுத்தமாய் சொல்லுகின்ற இந்த வார்த்தையை உள்வாங்கி அன்பின் வழியாய் செயலாற்றும் நம்பிக்கை ஒன்றே இன்றிமையாதது என்பதை உணர்ந்து அந்த அன்பை இதயத்திலே தாங்கி பயணப்பட விழைவோம் அது நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி எதிர்நோக்காக இருந்தாலும் சரி அன்பின் வழியாய் கொள்ளுகின்ற நம்பிக்கை அன்பின் வழியாய் எதிர்நோக்கியிருக்கின்ற வாழ்க்கை என்கின்ற அந்த ஒரு உறுதியான மனநிலையோடு வாழ்விலே பயணப்படுவதற்கு அருள் கேட்டு இந்த நல்ல நாளிலே நாம் ஜெபிக்க விழைவோம் அருள் ஆசீரை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் இணைந்திருங்கள் எம்மோடு கேளுங்கள் மகிழுங்கள் இறைவனை துதியுங்கள் ஆமென்